ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിലൊരു ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ഇത് പൊറോട്ടയ്ക്കും ചപ്പാത്തിക്കും അതുപോലെ നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം വാർത്തെടുത്തതാണ് സാധാരണ ചിക്കൻ കറിക്ക് എടുക്കുന്ന പോലെ എല്ലുള്ള പീസുകളൊക്കെ ഇതിനെടുക്കാം വലിയ ഉള്ളി പൊടിയായി എരിഞ്ഞത് നാലെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം പുളിയില്ലാത്ത കട്ട തൈര് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുക ഞാനിവിടെ തക്കാളി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പുളിക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തൈര് എടുക്കുക പിന്നെ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അതുപോലെ നോർമൽ ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഒരു പച്ചമുളക് നടുകെ കയറിയത് പട്ട മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ഏലക്കായ നാലോ അഞ്ചോ ഗ്രാമ്പു നാലെണ്ണം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഓയില് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി ആദ്യം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തൈര് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പും മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും ഇനി ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാം ഇനി ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചൂടായ പാനിലോട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഉള്ളി നല്ലൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്ന വരെ നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഉപ്പ് ചേർക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരല്പം മാത്രം ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി പച്ചമുളക് ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു റോ സ്മെല്ലൊന്നും പോകണം അപ്പം അതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു നാല് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നുകൂടി ഉള്ളി നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പാകമാവണം ഉള്ളി ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചിക്കൻ്റെ പീസസും അതുപോലെ ഉള്ളി വഴറ്റിയതും ഒക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരല്പം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ പീസസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഒരല്പം വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഗ്രേവി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം
ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ചിക്കൻ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറിയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൂട്ടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആവണം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ചൂട് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചൂട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നോർമൽ വാട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടും ഇനി ഇത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ലൊരു പാകമാവും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റോളം ഞാനിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പും മസാലകളൊക്കെ ഇല്ലയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ വേഗം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളി കയറ്റിയിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറി റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണോട് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു